Cố vấn kinh doanh nổi tiếng người Mỹ chỉ ra năm bước gia tăng tiền bạc và hạnh phúc. Nếu bạn muốn tăng số tiền kiếm được, đồng thời cải thiện tính cách và hạnh phúc tổng thể của mình, hãy ở bên cạnh những người mà bạn muốn trở thành. Jim Jones là một trong những diễn giả tạo động lực giỏi nhất trên thế giới. Dưới đây là 5 bài học tuyệt vời mà bạn có thể học được từ Jim Jones, một trong những triết gia kinh doanh và cuộc sống có ảnh hưởng nhất của Mỹ. 1. Chọn bạn mà chơi. Bạn là trung bình của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Trong trường hợp bạn đang phải vận lộn để đáp ứng các khoản tiền phải đóng vào cuối tháng, tôi khuyên bạn nên làm một bài kiểm tra nhanh. Viết ra 5 người bạn thân nhất mà bạn dành nhiều thời gian nhất vào một cột trên một mảnh giấy. Sau đó, trong cột thứ hai, hãy ghi số tiền trung bình mà mỗi người trong số những người bạn đó kiếm được mỗi tháng. Sau đó, tổng hợp tất cả các số tiền và chia chúng cho năm. Đáp án bạn có rất có thể là số tiền bạn kiếm được mỗi tháng. Đây có thể không phải là cách đánh giá tuyệt vời nhất về thu nhập của bạn. Bản thân Jim Jones cũng đưa ra lời khuyên này để nói về nhiều mặt chứ không chỉ về phương diện tiền bạc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng số tiền kiếm được, đồng thời cải thiện tính cách và hạnh phúc tổng thể của mình, hãy ở bên cạnh những người mà bạn muốn trở thành. Hãy dành một chút thời gian với họ và học hỏi càng nhiều càng tốt từ những người thành công khác như họ mà bạn ngưỡng mộ. 2. Viết ra kế hoạch của bạn Nếu bạn không thiết kế kế hoạch cuộc sống của riêng mình, rất có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác và đoán xem họ đã lên kế hoạch gì cho bạn. Không nhiều. Lập kế hoạch, kế hoạch 3 tháng, kế hoạch 1 năm, kế hoạch 5 năm sẽ giúp bạn tập trung vào tầm nhìn lớn của mình. Bám sát những kế hoạch này và thực hiện chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Sẽ luôn có những phiền nhiễu trong cuộc sống của bạn, hàng ngày, hàng tuần, hàng năm. Những phiền nhiễu này sẽ đến từ thế giới bên ngoài. Ví dụ như những người xung quanh muốn bạn đi tiệc tùng hàng tuần và từ bên trong. Sẽ có lúc bạn cảm thấy chán nản hay không làm được gì cả. Nhưng khi bạn có một kế hoạch của riêng mình và nó được viết ra, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi men theo đường hành động của mình và không bị lung lay bởi những thế lực bên trong hay bên ngoài này. Có một kế hoạch bằng văn bản sẽ giúp bạn trở thành người ra quyết định tốt hơn trên con đường dẫn đến thành công. Ngày 3, bắt đầu yêu cầu bản thân những thói quen lành mạnh mới. Tất cả chúng ta đều phải gánh chịu một trong hai điều, nỗi đau của kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối hận. Mọi thành công lớn đều được tạo nên từ những thói quen rất nhỏ. Để thành công, bạn phải có những thói quen tốt. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy bắt đầu đến phòng tập thể dục vài lần một tuần và ngừng ăn đồ ăn vặt. Nếu bạn không nghĩ rằng mình có thời gian để bắt đầu áp dụng những thói quen mới này, vậy thì hãy tạo thói quen thức dậy sớm hơn một giờ. Khi có được một thói quen mới, việc bắt đầu không bao giờ là dễ dàng, nhưng chỉ cần nhớ rằng sau một khoảng thời gian đủ dài, thói quen sẽ trở thành một phần của bạn và bạn không còn phải ép buộc bản thân làm nó nữa. Nó trở nên tự nhiên đối với bạn. 4. Tự hỏi bản thân, cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì bạn hiện đang làm không? Lợi nhuận tốt hơn tiền lương. Tiền lương giúp bạn kiếm sống, lợi nhuận biến bạn trở thành một tài sản. Nếu bạn là một người làm công, người vẫn có cảm hứng với công việc mà mình làm hàng ngày thì hãy tiếp tục làm việc đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy như đang sống từ tuần này sang tuần khác mà không có bất kỳ sự hài lòng thực sự nào thì đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm sự thay đổi. Bất kể bạn đã làm công việc hiện tại được bao lâu, có thể bạn có một sở thích mà mình thực sự đam mê. Nếu vậy, hãy bắt đầu suy nghĩ về những cách có thể giúp bạn biến đam mê thành nghề nghiệp của mình. Nếu bạn không có bất kỳ sở thích nào, bạn có thể thử một số thứ mới cho đến khi bạn tìm thấy sở thích mà mình yêu thích hoặc cố gắng học những kỹ năng thú vị mới sẽ làm tăng giá trị của bạn trên thị trường. Luôn tự hỏi bản thân xem bạn có nghĩ rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì bạn hiện đang làm không. Và hãy luôn không ngừng tìm kiếm những cách mới để thể hiện và thử thách tiềm năng của bản thân. 5. Học hỏi Học hỏi, học hỏi. Đừng ước điều đó dễ dàng hơn, hãy ước rằng bạn tốt hơn. Đừng mong có ít vấn đề hơn, hay mong muốn có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước ít thử thách, hãy ước nhiều trí tuệ hơn. Không ngừng học hỏi. Khi bạn ngừng học, nó giống như bạn đã ngừng sống. Có một điều chắc chắn là, các vấn đề sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống của bạn. Vì vậy, đừng cố tránh chúng. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không ngừng học hỏi những điều mới, vì chỉ những kiến thức mới mới giải quyết được những vấn đề bạn gặp phải trên hành trình cuộc đời. Học hỏi từ một người cố vấn tuyệt vời như Jim Jones giống như có một người bạn mới trong cuộc đời. Và hãy nhớ những gì đã được đề cập ở đầu bài viết này, bạn là trung bình của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Nguồn, theo Wesley Theodore.